俄乌冲突爆发以来，欧洲深陷能源危机；但另一边，美国却借危机攫取暴力，并寻求对石油进行限价以维系自身利益。此举引发欧洲盟友强烈不满。法国总统马克龙近日就直接喊话替代俄罗斯向他们出售能源的美国和挪威，表示友谊不是那样玩的。面对美国损人利己的行为，欧佩克家决定以减产原油量自保，引来美国痉挛和恐慌。而欧佩克家这一行动被视为是与美国之间危险的决裂。新石油战争会否打响？来看报道。上周四，马克龙在一场大会上抱怨美国天然气卖得太贵，表示欧洲国家应该与亚洲经济体一起，要求美国和挪威以更低的价格出售天然气，以显示彼此之间更深厚的友谊。Et donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie du gaz, mais il y a un truc qui peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on peut pas payer nous le gaz quatre fois plus cher que vous vous le vendez à vos industriels, parce que c'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. 而在几天前，德国副总理兼经济部长哈贝克也曾直言不讳，指责美国的天然气价格高得惊人。一些国家，包括友好国家，在某些情况下对天然气收取了天价，这带来了一些必须讨论的问题。根据欧盟委员会的数据，今年一月至八月期间，俄罗斯对欧盟的天然气供应减少了百分之三十七。欧洲目前的天然气储存量，在美国和挪威开始提供液化天然气后，得以维持在百分之九十左右的水平。但这些替代品并不便宜。美国商业内幕网站曾在八月报道引用一位业内人士的话称：“一艘装满液化天然气的大船，成本大约六千万美元。而当欧洲收购它们时，价格往往飙升到二点七五亿美元一艘。这意味着美国单次运输能赚取近两亿美元的暴利。多年来，美国频频采取损人利己的措施，已经令很多国家心寒。”面对美国高举的能源霸权主义，不断有国家以实际行动说不。上周四，欧佩克家宣布自十一月起将原油日产量减少两百万桶，减产规模相当于全球石油出口总量的百分之二。美国总统拜登随后指责这一行为将使美国国内油价逐步上涨。有白宫官员甚至发出警告，欧佩克家的决定将被华盛顿视为敌对行为。过去几周来，拜登政府派出一众能源、经济和外交政策的高级官员与科威特、沙特、阿联酋等中东国家接触，游说其投票反对减产，以配合西方针对俄罗斯石油出口的打压。同时，拜登还希望以此遏制国内汽柴油价格上涨，拉抬民主党选情。把石油作为武器来运作，这样所有的产油国，包括美国在内，从长远来看都会受伤害，这就逼着人类。凡是工业国家，是吧？凡是大量进口，呃，石油天然气的国家，都会把更多的注意力转向新能源。风波过去之后，国际能源市场上，无论是石油还是天然气，它都会成为买方市场，对谁都没有好处。值得指出的是，在欧佩克家决定减产的数小时前，欧盟国家刚刚同意对俄石油出口设置价格上限。分析指出，海湾国家担心该计划将全面压低油价，甚至可能在未来被用来对付他们自己。埃菲社称，欧佩克家有自己的标准，是西方烦恼。欧佩克家必须维护自己的经济和贸易利益，而不是围绕西方地缘政治需求运转。英国金融时报则发文称，这标志着石油出口国同西方，尤其是美国之间危险的决裂。报道称，对于长期以来通过能源换安全依赖美国提供军事支持的沙特来说，这凸显沙特新的自信，他能够摆脱美国的压力，采取符合自己商业和外交利益的行动。你要打压石油价格，逼着沙特这些国家增产，同样也会消耗沙特的国力，减少沙特的收入。这个人家当然不干。如果美国和沙特的同盟关系像特朗普时期维持这种良好状态的话，有些事还好商量。拜登在竞选的时候和竞选之后，对沙特王室恶语相加。这个时候，你突然需要沙特了，然后又完全换了另外一种姿态。实际上，尴尬的是美国，而不是沙特。美国政治新闻网称，一些愤怒的民主党人提出多项报复措施，包括大幅削减对沙特的军售、从沙特撤出美国军队等。另据新加坡联合早报报道，美国两党资深参议员还计划推动反石油生产和出口垄断法案，对欧佩克施加压力。这个法案的英文缩写非常直观，就是 NOPEC， 翻译过来就是反欧佩克法案。
围绕这个法案，美国国会内部的辩论已经持续了二十多年，但从未获得通过。法案将允许美司法部起诉欧佩克成员国操纵价格等，然后没收相关国家在美资产，以支付由此造成的损失。不过，这个报复手段威力大，但风险也大，就像一枚核弹，将导致美国与欧佩克关系的进一步恶化，而且根本无法按照拜登政府渴望的那样抑制油价上涨。本来在特朗普时期，就沙特为了拉拢和美国的关系，超额的购买了很多军火。这些武器本来就用不了，很长时一段时间以来，就是它装备过剩的，而人员很缺。而且由于现在无论是沙特还是伊朗，他们都在呃逐步缓和双方的关系。举目四望，现在沙特它眼前很紧迫的军事上的敌人威胁并不是那么大，即便。拜登政府和沙特的关系恶化，但是他第一不会失控，第二下一届政府是民主党还是共和党，这还难说。拜登现在拿沙特是没有办法。特斯拉公司创始人马斯克近日接受英国媒体《金融时报》采访时，罕见发表涉台言论，对中国如何和平统一提出了建议。对此，外交部发言人毛宁连续两天进行回应。中国驻美大使秦刚还在推特上转发了马斯克的专访文章，称感谢马斯克对台湾海峡、两岸和平的呼吁。马斯克在《金融时报》的报道中表示，若台海发生冲突，不仅特斯拉会受到冲击，全球经济都会产生巨大影响。他估计，全球经济将遭受百分之三十的损失。他进而提出建议，为台湾设立一个合理可行的特别行政区，但可能不会让所有人都满意。他们可能会达成比香港更宽松的协议。文章认为，马斯克给实现两岸和平统一提建议，也许是因为他意识到商业决策不能再不考虑安全和地缘政治因素。他不只是一个所谓的个人的行为，就是他一定是代表了呃国际上相当一部分的这样一种呃这样一个阵营啊一些力量的一些共同的一个关切和声音。我们也看到。这一段时间以来啊，包括国际上有些媒体也把台湾和台海称作是现在是一个地缘政治的一个焦点啊，甚至是认为是有可能是中美之间的下一个火药桶。评论认为，台湾问题是中国的内政，外界不应干涉。但马斯克的言论一定程度上也折射出了国际社会对台湾问题的认知，即台湾是中国领土不可分割的一部分，两岸和平统一才是大势所趋。马斯克在提到这个台湾问题，他对于台湾问题的一个理解的时候，他实际上。是，呃，秉持着这样一个我们看到是，呃，一中原则的这样一个基本的一个思想。那么，这其实也代表了国际社会对于台湾问题的一个最为基本的一个最为框架性的一个理解。对于马斯克的言论，中方上周六起连续两天进行回应。外交部发言人毛宁首日在应询中介绍了中方在台湾问题上的原则立场。中方解决台湾问题的立场是一贯的、明确的。我们将继续坚持和平统一、一国两制的基本方针，以最大诚意、尽最大努力，实现两岸和平统一。随着马斯克言论的不断发酵，台湾方面陆委会竟跳出来称，马斯克有关言论无法接受。对此，毛宁周日进一步回应表示。当前引发台海局势紧张动荡的根源是民进党当局勾连外部势力、谋独挑衅。只有坚决遏制台独分裂，反对外部势力干涉，才能维护台海和平稳定。毛宁强调，和平统一、一国两制是我们解决台湾问题的基本方针，是实现国家统一的最佳方式。中国的统一不会损害任何国家的正当利益，只会给各国带来更多的发展机遇，给亚太地区和世界繁荣注入更多的正能量。我们希望并乐意看到越来越多的人士理解和支持和平统一、一国两制。周日凌晨，中国驻美国大使秦刚也在推特上连发三条英文推文，回应了马斯克的言论，并且阐述了中方对于实现两岸和平统一以及一国两制的立场。秦刚表示，感谢艾隆·马斯克对台湾海峡、两岸和平的呼吁，以及他关于建立台湾特别行政区的想法。事实上，和平统一和一国两制是我们解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳途径。
在保证中国主权安全和发展利益的前提下统一后的台湾将成为享有高度自治的特别行政区并拥有广阔的发展空间我们看到中方对于这样一个问题的回应啊首先第一个体现了我们呃在与国际社会进行接触和交往的时候一个比较开阔的一个建设性的一个立场在此基础上我们也看到秦刚大使之前在美国接受美国媒体的一个联合采访的时候也提出他愿意做中美之间的一个桥梁愿意去倾听美国人民美国社会对于中美之间很多关系很多问题的这样一些看法和智慧值得注意的是今年以来大陆已经通过多种方式回答了如何在民族复兴新征程中推进祖国完全统一这个时代命题八月十号国台办国新办发表台湾问题与新时代中国统一事业白皮书这是中国共产党和中国政府在新时代推进实现祖国统一的立场方针和政策的一次全面系统阐述展现了中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心白皮书中明确指出以和平方式实现祖国统一是最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益的方式最有利于中国的长期稳定发展九月二十一号中共中央宣传部举行中国这十年系列主题新闻发布会中央台办宣传局局长新闻发言人马晓光表示按照一国两制实现两岸和平统一将给台湾经济社会发展和广大台湾同胞带来实实在在的好处两岸统一后两岸经济合作机制化制度化更加完善以大陆市场为广阔腹地台湾经济发展空间更大竞争力更强产业链供应链更加稳定通畅创新活力更加生机勃勃九月底由中共中央台办组织编写的中国共产党与祖国统一艺术正式出版九月二十八号国台办例行新闻发布会上发言人朱凤莲介绍该书充分展示百年来中国共产党为解决台湾问题实现祖国统一而不懈奋斗的光辉历程重大成就和宝贵经验展现中国共产党在各个时期为追求祖国统一发挥的核心引领作用彰显中国共产党全心全意为两岸同胞谋福祉的真挚情怀昭示祖国必须统一也必然统一的历史规律和光荣前景啊我们也看到就是两岸关系啊包括整个台海问题的一个现状它也在走进一个新时代啊一方面我们看到是两岸之间的这样一个实力对比啊包括制度的呃一个优越性的啊制度的这样一个效能的对比的一个差异在不断的体现那么另外一方面啊也看到随着岛内啊一些问题的不断的一个发酵以及外部势力的介入那么两岸关系所面临的很多矛盾和风险也是在出现一些新的变化所以说立足于这样一些新的一个时空的环境一个新的时间节点那么我们现在啊呃大陆方面对台的一个政策也是在不断的去向前去推进朝鲜劳动党总书记朝鲜国务委员长金正恩九月二十五日至十月九日指导朝鲜军队进行了多项军事行动其中包括战术核武器发射训练以及一百五十多架战机参与的大规模航空攻击综合训练。对于这些训练和近期美韩联合演习金正恩指出朝鲜没有必要与敌军对话军事行动是为了回应挑衅。朝鲜将千方百计地加强核武战力。周一是朝鲜劳动党建党七十七周年纪念日。朝中社劳动新闻等朝鲜媒体于当天集中报道了朝鲜劳动党总书记朝鲜国务委员长金正恩自九月二十五号至十月九号期间指导朝鲜军队进行的多项军事行动金正恩视察了朝鲜人民军战术核武器运用部队先后进行的弹道导弹发射在十月六号至八号视察了朝鲜人民军前线炮兵部队及航空部队举行的火力打击训练朝媒还公开了数十张照片包括迷你前射弹道导弹有朝版伊斯坎德尔支撑的 KN-23 火星十二型中远程弹道导弹超大型火箭炮发射现场及金正恩观摩现场等值得注意的是其中两次明确提到了搭载模拟核弹头包括九月二十五号凌晨进行搭载战术核弹头模拟弹道导弹发射训练和九月二十八号实施搭载战术核弹头模拟弹道导弹发射演习朝中社指出这些训练充分显示了朝鲜国家核战斗武装力量完全做好可以在需要的时间需要的场所按需打击消灭所需要的对象的现实性战斗效率和实战能力朝中社还强调这些训练和美海军航母宙斯盾驱逐舰和核动力潜艇等联军大规模海上战斗力量在朝鲜半岛水域进行极其危险的军演时间重合
对于这些训练和近期美韩联合演习，金正恩表示，敌人一边施加军事威胁，一边继续奢谈对话和协商，但朝鲜没什么内容与敌人可谈，也没这样的必要。朝鲜要坚持坚定意志，采取强力行动，向时不时派来大批兵力加剧地区局势的敌人发出更为明确的信号。呃，最近一段时间呢，他连续发射了这个。短程的，那么包括现在中长程的导弹，那么也有人讲是亚音梭的这个武器。金正恩主要是呃向美韩发出一个警告，就是说如果你们继续搞这种演习，呃，采取这种武力威胁的这种手法，那么呃，朝鲜方面呢会继续加强他的这个核导的试验啊，那么甚至有采取进一步的。呃，反制行动的可能。韩联社周一引述匿名韩国外交官员的话称，朝鲜不仅为核武立法，并继续暗示将动用核武的可能性，对朝鲜半岛和国际和平构成威胁。韩方对此深表忧虑，韩方将坚决有力地遏制朝鲜的威胁，促使朝鲜打消发展核武的念头，并坚持通过对话与外交手段引导朝鲜实现无核化。而韩媒更加关注的是，九月二十五号的模拟搭载战术核弹头的弹道导弹发射训练，是在朝鲜西北部水库的一水中发射场进行，这也是朝鲜首次在位于内陆的水库发射潜射导弹。韩联社周一援引朝鲜导弹专家、韩国航空大学教授张永根的分析称，这可能是 KN 2 3系列。朝鲜可能是为规避韩国采取可通过先发制人的方式应对敌方导弹威胁杀伤链系统，从而新建了多种发射平台。此外，超媒在报道中还提到，朝鲜人民军空军的战术机队时隔多年以后再次大规模出动，米格二十九、米格二十三、米格二十一、米格十九、苏二五、轰五等机队悉数亮相。这也是朝鲜人民军空军史上首次出动一百五十多架各种战机，展开的一场大规模航空攻击综合训练。韩国军方周一对此表示，相关活动发生于上周六，韩军方紧急出动了 F 三五 A 隐形战机。这也是韩国空军一月完成部署四十架 F 三五 A 后，时隔九个月首次出动应对朝鲜示威演练。上周四，朝鲜空军还出动十二机编队靠近韩国特别监视线，韩国军方随即出动三十架军机升空应对。但韩军方解释称，朝军一百五十架战机上周六是在特别监视线以北飞行，所以没有公开。据韩国媒体的统计，朝方自九月二十五号以来已进行了七次导弹发射。如果从年初算起，朝鲜已发射弹道导弹二十三次，巡航导弹两次，创下二零一一年以来的最高纪录。但相对应的是，美日韩近来也展开一连串声势浩大的联合军演。九月底，美韩海军在半岛东部海域进行联合军演，共出动二十余艘舰艇，包括美军里根号航母。本月五号，刚驶离韩国海域的里根号罕见掉头，参加六号举行的韩美日联合反潜演习。美日韩假设朝鲜发射弹道导弹的情况实施演习，通过共享拦截目标情报，熟练掌握探测、追踪、拦截流程。本月七号至八号，韩美又在韩国东海海域举行海上联合机动演习。朝鲜长期以来一直抨击美韩军演形同玩火。分析认为，在美日韩大规模军演的背景下，朝方最近一系列的导弹试射，一方面是贯彻重新将核力量建设置于重要地位的路线，另一方面是针对美日韩一系列大型军演的释放出的强硬对强硬信号。战略这个武器啊，或者叫战略资产，进入到朝鲜半岛的空域、海域，那么朝鲜会把它视为一种啊、呃、严重的战争威胁。呃，大家知道这个航母，它是一个战略性武器、战略性的啊、呃、打击武器的平台。它上面有很多战机啊，特别是现在 F 三五的这种战机，它一旦航行到朝鲜半岛海域呢，它距离很近。那么这是朝鲜最忌讳、最敏感啊、最担心的这种这种压力啊、战争压力啊。他认为这个航母过来实际上就是一个准战争的威胁，所以他啊必须做错。比较强硬的反应。对于朝鲜半岛硬碰硬对峙持续，舆论担心双方会不会掀翻桌子的最坏局面。因此，韩国舆论呼吁，韩国政府应该稳控朝鲜半岛局势，切断充满风险的恶性循环，避免韩朝之间的小冲突演变成大战争。就朝鲜近日接连发射导弹一事，韩国总统尹锡月周日强调，韩美日三国务必加强安全合作。不过，韩民族日报分析认为，韩美目前没有找到能够阻止朝鲜继续采取军事行动的办法。这样一种局面呢，它将维持
，因为对于韩国尹锡悦政府呢，他不愿示弱，他甚至比美国更强硬。那么对于朝鲜来说，呃，他当然是后发制人啊。首先，如果文尹锡悦政府他继续这样一种高压，他还会这个朝鲜方面会做更大的反应啊。所以双方这种这个相互死强的危机啊。呃，目前来看，这个呃降低危机的可能性很小。中方在半岛问题上的立场没有变化，我们将继续为推动半岛问题政治解决发挥积极作用。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对于朝鲜最高领导人金正恩近日在指导朝鲜军队进行了多项军事行动时，就朝鲜核武使用问题发表的讲话，您作何解读呢？我认为由朝鲜媒体报道出来的金正恩的这次讲话中，有几个细节特别值得我们关注。其一是，金正恩对朝鲜核战斗武装力量正在承担的战争遏制力这一重大使命，以及在任何时候。任何突发情况下，都能具备迅速精准的作战反应能力和核情况应对态势，予以高度评价。我们知道，过去在朝鲜承担战争遏制力的是常规武器，尤其是中远程火炮，对近在咫尺的韩国形成了强大的威慑能力，并使得美韩过去七十多年以来都不敢轻起战端。而这一次，按照金正恩的说法。朝鲜的核战斗武装力量不仅已经处于了全天候的值班与戒备状态，而且已经取代常规武器，承担着战争遏制力的重大使命。如果情况属实的话，这无疑是朝鲜军事实力以及半岛安全态势的一次质变。那么，第二，更加值得外界高度重视的是，也就意味着朝鲜的核武器研发和运用已经进入到了一个非常成熟的阶段。而在我看来，对于美日韩来说，这也并非是完全是坏消息，因为假如朝鲜的核武器研发真的已经完全成熟了，他们接下来就没有进行第七次核试爆的必要性了。另外，还有一点值得我们注意的是，金正恩是在朝鲜几天前成功的进行了可以飞越日本上空、打到关岛的中远程弹道导弹之后，才对外透露这一信息的。那么，把金正恩这次主动对外透露朝鲜已经拥有战术核武器，跟几天前中远程弹道导弹试射结合起来，这背后发出的信号其实就是，朝鲜的核威慑正朝着美国本土方向在扩展。我想，这就是金正恩在讲话中宣布，已经没有必要跟美日韩进行对话的底气之所在。韩国总统尹锡月就朝鲜近日接连发射导弹一事强调，韩方将进一步加强韩美同盟关系以及韩美日三边安全合作。那么对此您又如何看呢？我认为尹锡月的这个表态中吸引人眼球的地方，并不在于韩方要进一步加强韩美同盟关系，而是在于要加强韩美日三边安全合作。众所周知，由于在过去这些年中，虽然美国做梦。都想撮合美日韩军事合作，尤其是将美日与美韩两个单边军事同盟联合成一个大的美日韩三边军事同盟。但是在过去这些年中，这一事情啊，不仅反反复复，进展不大，甚至还一度是一个高度复杂敏感的禁忌性话题。这背后的原因就在于，由于在历史上，日本曾经侵略并殖民过朝鲜半岛。这件事情啊，极易刺激朝鲜的民族主义情绪，同时又由于韩日之间至今仍然存在的历史恩怨，也就是慰安妇问题，以及现实的领土主权纠纷，也就是独岛问题。这件事情啊，在韩国国内也是一个随时可以被点燃的火药桶。所以，我们看到，美日韩军事合作，尤其是美日韩军事同盟的构建问题，近年来走的可谓是一波三折。在朴槿惠执政时期。由于当时的奥巴马政府强力撮合，甚至是强力施压，韩日之间不仅就慰安妇问题签订了谅解备忘录，甚至还签订了韩日军事情报交流协议，为接下来的美日韩军事同盟构建开了一个好头。然而，到了文在寅执政时期，韩日关系却又再度渐行渐远，不仅慰安妇问题波澜再起。
，韩日军事情报交流协议如同虚设，美日韩军事同盟的构建则更加是遥遥无期了。正是在这种情况下，感到绝望的美国才会和英国、澳大利亚签订美英澳军事同盟。不过，让人没有想到的是，这件事情到了尹锡悦上台执政之后，再度出现了戏剧性的峰回路转。尹锡悦公开表示。要强化美日韩安全合作，我认为这件事情背后的推手仍然是拜登政府。正是因为拜登政府为了拉拢韩国、推行印太战略，才策略性的中断了由特朗普推动的朝美与朝韩和平谈判，重新对朝鲜进行了军事威慑战略。美方的这一举动直接刺激到了朝鲜，使得朝鲜一再试射各种型号的导弹来进行回应。而朝鲜的军事回应，又让韩国认识到了半岛局势的危险性，并不得不进一步倒向美国的怀抱，甚至是不得不在安全上强化与日本的合作，重新启动美日韩三边安全合作。也就是说，拜登政府才是这一戏剧性变化的台前与幕后的真正推手，是真正的战略玩家。而在我看来，拜登政府离间韩朝关系。推动美日韩安全合作的真正目的，并不是为了对付朝鲜，而是要通过此举把韩国拉入印太战略，与构建美日韩军事同盟。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。欢迎回来。新冠疫情爆发以来，变异病毒株不断出现。虽然传染性更强，但在疫苗和自然免疫力普遍增强的情况下，重症和病死率明显降低。目前，更多的注意力转向新冠长期症状，也就是俗称的“长新冠”。香港中文大学医学院不久前开展全香港首个长新冠调查。深圳卫视驻港记者采访港中大医学院院长陈家亮，了解长新冠研究的最新进展。长新冠的国际定义指，新冠肺炎患者在病毒清除后仍有至少一种症状，并持续四周或以上。香港中文大学医学院于二零二一年发表的研究显示，百分之七十六新冠患者康复后六个月内出现至少一种长新冠症状，其中最常见的症状包括疲倦、记忆力差、脱发、焦虑和睡眠困难。值得一提的是，长新冠问题在医学领域仍是新课题，缺乏长期数据研究。美国疾病控制与预防中心公布的数据显示，截至九月二十六号，全美超百分之八十一的成年长新冠患者称，与感染新冠病毒之前相比，他们的日常行动受到了限制。英国国家统计局上周四发布的数据则显示，截至目前，英国超过二百三十万人感染新冠病毒后出现所谓长新冠后遗症，约占英国总人口百分之三点五。而据美国财富报道称，长新冠可能会在短短几年内影响全球超十亿人口。英国著名学者马丁·雅克的儿子拉维·维里亚·雅克是英国两百万长新冠患者代表之一。他今年六月在接受中国媒体采访时，讲述了自己后新冠时期的痛苦生活。他当时称，自己受长期新冠症状的影响已长达十五个月，每天不得不在床上度过近十六个小时。主要症状是疲劳、嗅觉和味觉丧失，以及轻微的耳鸣和肠胃问题。拉维才二十三岁，感染新冠之前是个健康的年轻人，每周都要骑几次自行车，每次骑二十英里。但现在他的身体已经不足以支撑其短期内再进行类似的运动。令人担忧的是，长新冠困扰的人群不止出现在欧美国家。经历第五波疫情冲击，香港社会持续有声音呼吁重视长新冠问题。有香港社区组织周日公布《长新冠对贫穷儿童学习生活影响》的问卷调查结果，其中显示，近八成确诊新冠的基层儿童出现长新冠症状，过半儿童面对的后遗症是记忆力和注意力问题，也就是俗称的脑雾。其次是极度疲劳、失眠、极度疲倦等。香港中文大学今年七月宣布展开香港首个长新冠研究，调查新冠康复者出现后遗症的情况。深圳卫视驻港记者就此采访港中大医学院院长陈家亮，了解研究最新进展。我哋以往做一啲前期嘅研究，就发现长新冠呢个问题喺例如香港市民系非常之普遍嘅，但系我哋真系需要一个好大型嘅研究。先至有足夠嘅數據話到俾我哋廣大嘅市民聽，究竟長新冠
喺我哋香港以至我哋呢一个亚太区嘅地方个问题有几严重？按照计划，港中大医学院希望接触一万名及以上曾经感染过新冠病毒的香港市民，无论他们是有症状还是无症状，通过温泉调查了解他们有没有受到长新冠影响。陈家亮介绍称，两个多月过去，该调查目前已得到七千多位新冠康复者的参与。我哋初期嘅一个分析咧，我哋发现咧，长新冠呢个问题的确系。困擾好多嘅康復者。第二咧，佢哋有嘅症狀唔係單一器官嘅問題，往往係多器官嘅問題。值得注意的是，關於長新冠的症狀，不少是基於主觀判斷，比如記憶力下降、脱髮等，可以由其他很多原因造成。陳家亮解釋稱，人們通常有一種錯覺，認為新冠病毒感染的是肺部，影響呼吸系統。但实际上，病毒进入身体后，身体的各个器官都会通过不同的受体接收病毒，引起持续的发炎。因此，通过观察和分析患者的肠道微生态，可以精准分辨出一些症状是不是由于长新冠引起。我哋第一可以知道当事人系咪患有长新冠，因为佢哋嘅肠道微生态同健康人士咧系完全两套唔同嘅生态嚟嘅。第二咧，我哋发觉好特别咧。我哋長新冠又可以有唔同嘅亞型，有啲人係專係大腦嘅問題多啲啦，有啲人空肺、有啲腸道或者肌肉嗰方面問題多啲。每一個唔同嘅亞型咧，嗰、那個腸道嘅微生態、嗰、那個狀態咧，係都完全唔同嘅。所以透過分析我哋嘅腸道微生態，可以知道究竟嚟緊問題主要係個腦嘅問題啊、空肺或者其他地方嘅問題。從而嚟到改善翻腸道細菌失衡咧，有望可以呢個解決呢個長新冠呢個問題。新冠病毒全球大流行兩年多時間，隨着病毒株不斷變異，流行性變強的同時，重症和死亡案例大量減少。雖然看起來嚴重程度在降低，但陳家亮提醒，研究顯示長新冠問題與受感染的嚴重程度無關。我哋見到唔少嘅人士，佢受感染期間咧，佢嗰個病況好輕微。好快已經康復，但係咧佢跟住出現長新冠呢個問題咧，係完全係冇減少到嘅。咁所以咧，我哋覺得對於一般嘅廣大市民嚟講咧，預防受到感染係最重要。咁亦都有好多嘅醫學嘅證據證明咗，接種疫苗預防感染咧係最有效預防長新冠嗰個問題。陈家亮表示，港中大医学院希望通过大型的调查和研究，拆解长新冠谜团，通过了解其成因，来帮助患者对症下药，缓解和改善症状。另一方面，这样的大型调查也有助于社会加大对长新冠问题重视。这些数据也将帮助有关部门调整医疗策略，针对长新冠问题进行有效应对。